Und heute sprechen wir über einigen, also über einige Menschen. Äh, diesen Menschen geht es eigentlich nicht gut. Obdachlose Menschen. Uns geht es ja relativ viel besser, wenn wir diese obdachlose Obdachlosigkeit wirklich äh, kennen und kennenlernen, dann fühlen wir uns traurig. Wir sprechen über das Thema und dann auch äh, also, äh, vielleicht einige Menschen kennen oder äh, vielleicht wohnen nebenan, dann können sie besser erklären. Obdachlose äh, bedeutet, äh, die Menschen, sie haben einen Zustand, in dem Menschen über keinen festen Wohnsitz verfügen. Manche sagen, sie wohnen einfach auf der Straße oder äh, vielleicht äh, ohne richtige Unterkunft. Sie übernachten vielleicht einfach auf der Straße. Können wir das vorstellen, ein Leben ohne Dach, mein Gott? Das bedeutet, ohne Dach bedeutet, man hat kein Haus, kein eigenes Bett, keine Küche, keine Toiletten. Mein Gott, das ist wirklich schlecht. So kann man nicht wohnen. Mindestens äh, nicht mit äh, der Würde. Bitte schon, wer beginnt? Haben Sie solche Erfahrungen? Also das heißt äh, nicht, dass Sie ohne, äh, also äh, Sie obdachlos sind, aber dann vielleicht kennen Sie einige solche Menschen. Wer beginnt? Bitte ja, schon. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Äh, äh, guten Morgen und äh, heutiges Thema ist sehr, sehr interessant und äh, auch wenn man über dieses Thema spricht, man fühlt auch sich traurig. Eigentlich, wie Sie schon gesagt haben, das ist nicht vorstellbar. Ich kann nicht das vorstellen. Ich habe einige Informationen gesammelt auf dem Internet und jetzt fühle ich auch mich äh, sehr, sehr traurig. Aber äh, ich kann auch nicht den Zustand vorstellen, wie die Menschen auf der, St auf der Straße wohnen und man kann alles äh, auf der Straße wohnen, äh, äh, Wasser trinken, kochen, alle. Die sind die Situationen, die kann man nicht vorstellen. Aber äh, was ist Obdachlosigkeit? Ist natürlich, wenn man ohne, da, ohne vier Wände wohnt, das bedeutet Obdachlosigkeit. Und warum diese Obdachlosigkeit passiert? Eigentlich, äh, es gibt zahlreiche äh, Gründe, warum dieses Problem äh, entstand. Äh, der erste Punkt ist natürlich Urbanisierung. Urbanization. Wegen der Urbane, Urbanisierung äh, eine, eine große Menge Zahl der Bevölkerung umsiedeln sich in Städten, um die Jobs zu kriegen, suchen oder arbeiten. Das ist der größte Grund. Und äh, zweiter Grund ist natürlich Ackerbau. Ackerbau ist nicht mehr lukrativ, Farming. Und dritter Grund ist äh, nachhaltige Arbeiten in den in, in Dörfern. Äh, es ist auch problematisch geworden wegen der Technologie oder Globalisierung. Die, äh, die alte Technologie ist nicht mehr gültig, deswegen sie, äh, sie haben sie keinen Job da, deswegen sie umsiedeln sich und kommen in die Stadt und versuchen, äh, probieren äh, neue Dinge. Und natürlich, äh, reiniges Wasser ist auch ein großes Problem, Medikamente, Bedienungen ist auch ein großes Problem, weil sie nicht, äh, warum sie nach äh, Städten um sich umsiedeln. Und äh, was passiert, wenn eine große Menge Zahl zu Städten kommen? Sie gelangen in einem Teufelkreis und, äh, und kommen nie wieder zurück. Und äh, was können wir die, äh, was wäre die Lösung, äh, von diesem, auf diesem Teufelkreis zu wiederkommen? Vielleicht die Regierung sollte eine große Menge Initiativen führen. Äh, diese Initiativen sollte Hand in Hand gleichzeitig führen. Zum Beispiel eine Bildungssystem, eine feste Bildungssystem sollte äh, äh, implementiert werden und Beschaffung von Essmitteln ist auch sehr, sehr wichtig, wichtig damit, äh, die, äh, damit die Regierung äh, gewährleisten, dass äh, die Menschen, die auf der Straße oder die obdachlos sind, sie regelmäßig etwas als festes Geld bekommen, damit sie nicht stressig fühlen. Eigentlich, wenn man, wenn man, äh, im, wenn man äh, im Stress ist oder wenn man stressig ist, man, äh, man äh, ist nicht bei der Leistung eigentlich. Man ist immer unter der Stress und wegen der Stress, man, äh, man ist nicht äh, 100% relaxed und kann nicht gut arbeiten. Und äh, ja, es wird die, das Problem wird nicht über Nacht gelöst, aber es dauert, 
wird Zeit, aber die Konsequenzen oder die Wirkung wird sehr gut, wenn wir es langfristig einsetzen. Und äh, es gibt ja auch äh, viele NGOs, die ehrenamtlich, die ehrenamtlich arbeiten, um dieses Problem zu kämpfen und sie sind ja auch äh, äh, gelungen. Äh, und äh, äh, wir haben, äh, heute habe ich auch gedacht, dass wir haben ein äh, gutes System in Indien. Das System heißt Reservierungssystem. Eigentlich die Reservierungssystem sollte auch äh, von diesen Menschen benutzt werden, wegen der äh, Uh, Obdachlosigkeit, sie könnten nicht dieses System nicht benefitieren. So, die Regierung sollte ja viel Mühe geben, mit Kraft und Geld uh, diese Menschen unterstützen und nicht nur die Regierung sollten auch als wir Bürger, Einwohner der Nation sollten auch nach vorne kommen und diese Menschen uh, 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 helfen. Ja, danke. Vielen lieben Dank, Kunal, wirklich, das ist die Realität, dass es gibt ihm Tausende, also nicht nur Tausende, vielleicht mehrere Tausende Menschen wohnen also auf der Straße, leider. Okay, ja, noch jemand, Freund? Freunde, wer will jetzt? Ja, ich versuche etwas, Kunal hat das gesagt. Wir sollen und auch die Regierung sollen zusammen etwas nehmen, damit diese Probleme verändern kann. Und ich denke auch so. Das habe ich auch äh, in meinem Leben erlebt, nach, äh, wie sagt man, vor drei Jahren, äh, nach meinem Abschluss, äh, nach meinem äh, zweiten Jahr Abschluss von äh, BTEC, äh, habe ich 50 Tage äh, Zeit. Ich, äh, ich, äh, ich, ich hätte frei und, äh, und dann äh, und ich arbeitete bei äh, einer NGO und deshalb, äh, deshalb äh, äh, mochte ich in ein in ein, wie sagt man, noch Unterkunftsleben. Und dann äh, muss ich es selbst erleben, äh, wie die Probleme äh, da und, äh, wie, äh, und wie können wir dafür tun. Und dann haben wir und, äh, gegenseitig, es gibt es auch Notwendig. Und wegen dies, äh, dieser Notwendig, viele Menschen haben auch viele gegeben, ausgegeben. Und wir haben, äh, wir, wir, äh, ich und mein Freund, äh, wir sind frei, äh, fünf Personen da und äh, wir haben viel Geld äh, sammelt und damals und, äh, und haben auch eine Notunterkunft gebaut und äh, dann haben wir mehr als äh, wie sagt man, mehr als tausend Personen äh, für einen Monat äh, etwas zum Essen gegeben und das habe und ja das war wirklich toll ich war äh, ich war wirklich zufrieden und äh, da habe ich viele Lösungen auch äh, bemerkt da sollen wir auch äh, hier auch nehmen. Und äh, die Obdachlosigkeit ist äh, eigentlich ein schlechtes Wort, um einen Lebensstil zu beschreiben. Äh, wenn eine Person nichts zu essen, nichts zu überleben hat, er ist abhängig von den anderen und er hat äh, kein Haus, keine Lebensmittel, äh, sie haben keinen festen Platz zu leben oder kann man sagen zu schlafen. Manche im Bahnhof, auf der Straße, sie haben keinen eine feste Platz, sie, äh, sie, sie schlafen irgendwo, irgendwie. Und sie wissen gar nicht, ob der nächste Tag gut ist, ob sie etwas zum Essen bekommen können, ob sie etwas zum Schlafen bekommen können. Alle Dinge sind nicht bestimmt. Und heiß und kalt sind nur die Wörter für diese, diese Personen. In schlechter Atmosphäre leben sie auf der Straße unter, unter den Sternen. Sie schlafen ohne Sorgen. Ohne Sorgen, ich meine, ob sie gegessen haben oder nicht. Sie haben keine Sorgen, sie schlafen ohne Sorgen. Das ist für mich ab, äh, ab äh, der Klusigkeit. Und das ist, äh, das ist wirklich sehr gefährlich. Ich habe geguckt und äh, in Indien äh, vielleicht mehr als 8 und 7 Millionen Personen sind äh, äh, wie sagt man, abdachlos und sie haben kein, äh, kein Haus zu leben. Und äh, eigentlich die schlechteste Situation ist, äh, ist in Rajasthan. Äh, die meisten Personen 
von diesen 87 Millionen, äh, Millionen Abdauflosigkeit Menschen sind von Rajasthan und, äh, und nach Rajasthan gibt es, äh, sind die Menschen von Maharashtra. Und das ist wirklich eine schlechte Situation für mich. Gibt es viele Gründe. Äh, Kunal hat ein bisschen von schon äh, hier erzählt. Und äh, ja, der erste Grund, wie Kunal hat äh, gesagt, ist Immigration. Das haben wir schon diskutiert. Die Städten beeinflussen die Personen von, auf dem Land und von eigentlich von von dem Dach und äh, sie eigentlich äh, sie ziehen nach Start um. Sie denken nicht und sie wollen im Start überleben. Äh, sie wollen etwas im Start äh, verdienen, aber sie, äh, sie können nicht. Und, und deshalb äh, haben sie kein, kein, äh, kein Haus zu, äh, zu leben oder kein, äh, nichts zu essen. Das ist der erste Grund. Die zweite Grund ist ganz klar, äh, Arbeitlosigkeit oder kann man sagen Sanzenlosigkeit, das ist die größte Probleme. Viele, viele Menschen in Indien haben keinen Job und damit sie können nicht Geld verdienen, sie können nicht essen oder kann man sagen, sie haben kein Haus dafür. Und, äh, und das ist die zweite Grund, warum äh, die Personen kein, äh, kein ein Haus haben und äh, warum können sie Personen nicht äh, um die Familie kümmern. Diese sind der Grund. Und ja, auch äh, dieses Coronavirus ist auch eine finanzielle Abfall oder kann man sagen äh, finanzielle Krisen. Und wegen äh, dieses Virus äh, äh, ja, könnten viele, viele Menschen den Job verlassen. Und kann man sagen, äh, viele Laden und äh, Geschäfte sind Bank Road jetzt und äh, ja und äh, manch, äh, manche äh, manche Geschäfte sind äh, unter dem Druck von Schulden und sie können nicht viel äh, verdienen und das kann ein äh, Grund für ein äh, wie sagt man ein Obdachlosigkeit äh, kann sein und die nächste Grund das denke ich ist äh, Gewalt in der Familie das ist die Grund Grund, das habe ich auch bemerkt, äh, aufgrund der Gewalt wollen nicht äh, viele Menschen zu Hause und, äh, und beispielsweise kann man sagen, die Scheidung, die Scheidung ist die größte Grund, die größte Gewalt und äh, infolge der Gewalt haben die Leute Scheidung und wegen die, äh, dieser Scheidung äh, können, äh, können Menschen nicht äh, zu Hause leben, oder kann man sagen, die Gesellschaft akzeptiert diese getrennte Frau oder Männer nicht. Und deshalb leben die, leben die Personen äh, auf der Straße und sie haben keine, keine Mitte äh, zu leben. Und äh, ja, ein, ein mehr Grund, das habe ich auch gesehen, ist Behinderung. Oder, oder viele Menschen sind nicht äh, geistesstark. Sie haben Geisteskrankheit. Und wegen dieser Krankheit und der Behandlung, sie können nicht verdienen, sie können nicht ins Familie leben. Und, und, und eben die Familie und die Verwandten unterstützen die Personen nicht. Und deshalb, äh, sie haben keine, keine Quelle zu leben. Und dann leben sie, äh, leben diese Personen in einer Notunterkunft oder und äh, sie, sie kämpfen gegen Armut und äh, sie wollen verdienen, jedoch äh, Körper und Geist erlauben sie nicht und sie können nicht so viel verdienen und äh, sie haben die Gefühle von, von, kann man sagen, Frustration, Isolation, Einsamkeit und deshalb können sie auch nicht verdienen, sie haben keine Motivation. Da so gibt es auch viele Lösungen dafür. Wir sollen, äh, wir sollen Schuld dafür. Deshalb sollen wir auch diese Menschen motivieren. Wir sollen diese Menschen verstehen lassen, dass sie auch etwas verdienen können. Sie, äh, sie sind stark und sie kann auch verdienen. Da sollen wir motivieren. Da soll die Swiss äh, Lösung sein. Und, äh, äh, und wir, sollen, äh, wir sollen uns 
für diese Menschen ein, äh, einsetz, einsetzen. Die Bürger sollen äh, Verantwortung übernehmen, damit äh, diese Personen Hilfe bekommen können. Und äh, ja, wie möglich sollen wir diese Menschen äh, unterrichten, weil äh, diese Menschen, äh, wie sagt man, nicht gebildet sind. Deshalb wir sollen wir auch diese Menschen unterstützen oder äh, unterrichten. Und wir sollen etwas wie möglich äh, zum Essen geben und äh, äh, kann man auch äh, Medikamente anbieten, weil diese Men äh, Menschen kein Geld haben, sie können nicht äh, die Medikamente kaufen. Deshalb sollen wir auch Medikamente äh, anbieten und das ist wirklich äh, 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 Wahrheit, dass ohne äh, Regierung äh, ist das nicht möglich und äh, ja, äh, Regierung sollen auch viele Planen haben und Regierung hat auch viel Arbeit dafür, aber das ist nicht genug. Zum Beispiel die Planer von Anpurna oder die Planer von äh, Notunterkunft, Narika, gibt es viele Planen, damit äh, diese Personen selbst verdienen können, selbst etwas essen können, aber ich denke auch, äh, diese Regierung soll auch viele Schritte nehmen, damit äh, viele Personen Job bekommen können und auch diese, äh, diese Regierung äh, soll einige Pläne in Beziehung auf Unterricht oder Ausbildung haben, damit diese Menschen können auch etwas lernen oder äh, seine eigene Ausbildung machen können. Danke, das ist alles. Sehr gut, Rajin. Wirklich, so viele Gründe und jetzt kann man ja auch fühlen, warum es so viel Ar Arbeitslosigkeit oder äh, Dachlosigkeit gibt. Vielen lieben Dank. Äh, gibt es aber auch äh, einige äh, Menschen, äh, wir sagen äh, zum Beispiel, wenn wir auf der Straße sind, wir treffen auch solche Menschen, sie betteln und dann äh, wir, also viele von uns, wir werfen äh, Augen auf, äh, mit Negativität, ja, und wir sagen das, sie sollten mal wieder zur Arbeit gehen, anstatt zu hier, also betteln. Wir sagen das, warum schläft dieser Mensch? Sie sind selbst, selbst schuld daran. Sind diese Menschen also in meisten Fällen selbst schuld daran oder das ist einfach also ein Notfall, Naturkatastrophe oder ein Notfall, dass man so verlassen hat oder äh, irgendwie, also solche Situation ist da, plötzlich. Sind diese Menschen schuld daran? Was denken Sie? Ich denke nicht nur diese Menschen, die Regierung, Regierung und uns äh, sind auch äh, schuld daran. Weil wenn ein, Mensch, äh, wenn, wenn, ein, äh, wenn ein Mensch einen Job verloren hat, hat er keine Motivation. Er ist frustriert und er, äh, er ist eins, äh, einsam und äh, er kann nicht, äh, wie sagt man, äh, das Leben äh, vorstellen. Deshalb er denkt, dass ich muss äh, auf der Straße leben und jemand äh, kann etwas uns geben zu essen oder ja. so weiter. Ja, deshalb, ich denke, diese Menschen sind so, aber wir sind auch. Wir, wir sollen diese Menschen motivieren, damit diese Menschen verdienen können. Darf ich etwas sagen? Ja, gerne bitte. Gerne. Ja, guten Morgen, Dev. Hier ist Aditya aus Delhi. Ich freue mich, freue mich, bei Ihnen zu sein. Also ich möchte auch dazu etwas beitragen. Heutzutage, wenn wir heutige Situation sehen, dann würde ich gerne sagen, die Menschen sind nicht schuld daran. Die Situation ist so, damit die Leute nicht zur Arbeit gehen können, sie müssen zu Hause bleiben. Es ist ein, ein Notfall, so wir müssen darauf achten. Und wenn wir in eine normale Situation gehen, dann sehen wir, es gibt viele Menschen, die, die gar nicht arbeiten möchten, die nur zu Hause bleiben und so wie sie mit anderen Dingen mit verdienen. Wir sind nicht fleißig. So, das hängt von der Situation ab. Aber wir, wir sehen auch manchmal die Menschen betteln und dann 
wir bekommen solche Nachrichten auch, dass sie vielleicht sind äh, alkoholjustisch oder drogenjustisch. Und manchmal die Menschen, die betteln, sind auch stark genug. Mindestens sie sehen so aus, dass sie vielleicht ja, arbeiten ja. könnten. Ja, es stimmt hier natürlich zu. Es gibt, es gibt zahlreiche Menschen auf der Straße, sie sind körperlich sehr gesund, sie sehen gut aus, sie sind körperlich stark. Trotzdem äh, also sitzen sie auf der Straße und betteln sie. Aber ich bin gegen, ganz gegen für diese Personen. Sie können äh, in, in einer Fabrik arbeiten und Geld verdienen, statt auf der Straße zu schlafen oder zu sitzen. So, diese Menschen sind faul eigentlich. Sie müssen gar nicht arbeiten. Sie haben eine, eine andere Absicht. Äh, Absicht sind ganz falsch. Und ich bin auch damit einverstanden, was Kunal am Anfang gesagt hat. Er sagt, dass äh, viele Menschen äh, kommen, äh, also in die Stadt, in der Suche nach dem Glück. Sie wegen Urbanisierung. Sie kommen und dann, sie denken, dass sie bekommen sie einen guten Job. Aber dann, als sie hier kommen, sie bekommen vielleicht für einige Wochen, für einige Monate keinen Job und dann landen einfach auf die Straße. Das ist wirklich auch sehr traurig. Genau. Genau, genau. ja. Ich stimme dir ganz zu. So so, dafür, gibt, dafür ist die zahlreiche Situation verantwortlich. Meistens sind die Menschen selbst schuld daran, die möchten gar nicht arbeiten. Es gibt, es, gibt, es gibt nicht Mangel an der Arbeit, es gibt Mangel an den fleißigen Leuten. Sie möchten gar nicht arbeiten. Sie möchten nur so Geld verdienen, auf der Straße sein, sitzen und betteln. Sie sind körperlich ganz gut, sehr gesund. Auf der Straße in Delhi sehen Sie zahlreiche Personen. An der Ampel sitzen Sie, die, sie betteln, aber... aber ohne Grund, ohne Grund zu sein. Sie können in einer Fabrik arbeiten, Geld verdienen und sie sind nicht also gut ausgebildet. Trotzdem können sie in der Fabrik Geld verdienen. In der, in, in der, in der großen Städte gibt es viele Fabriken, so wo sie arbeiten können oder auch bei der Firma können sie als also, äh, andere Position arbeiten. Sie sind nicht ausgebildet. Trotzdem können sie arbeiten. Es gibt Gelegenheiten, es gibt viele Möglichkeiten, wo sie Geld verdienen können. Aber wie ich schon gesagt habe, ihre Absicht ist nicht so. Sie müssen nicht fleißig arbeiten, sie müssen nicht, gar nicht arbeiten, nur so von der Regierung oder von den Menschen Geld haben. Ja, Armut ist Wurzel alle Übels. Leider. Ja, Richard, Jubel, ja, und andere Freunde. Wollen Sie jetzt mitmachen, bitte? Hallo, guten Morgen, alle. Ich möchte, ich möchte anfänglich sagen, dass wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also die Menschen, die nicht arbeiten wollen, kann nichts im Leben machen und sie wird immer faulisch. Und also nach meiner persönlichen Erfahrung habe ich auch gesehen, viele Leute, die gut verdienen möchten und Uh, bezahlt uh, uh, 8000 für einen uh, uh, Raum auch im Jaipur und uh, er war mein uh, Nachbar und uh, deshalb uh, kenne ich ihn und uh, ja, also deshalb habe ich gesagt, dass uh, wo uh, uh, wir arbeiten uh, wollen, kann gut verdienen, uh, mangels der Bildung oder uh, andere Probleme auch. Also äh, zum äh, Thema komme ich zurück. Äh, das Haus ist ein äh, Teil der, äh, der Lebensnotwendigkeit, äh, die nach Essen und äh, Kleidung kommt. Also dank des Gottes haben wir alle die Häuser. Die Menschen, die das Haus haben, fühlen sie sich sehr sicher und gefahrlos. Sie müssen äh, nichts äh, das Gefahr äh, gegenüberstehen. Aber worüber die Leute, die kein Dach über ihnen haben, wohin gehen sie denn? Wie schützen sie selbst gegen kalt im Winter, heiß im Sommer, Regen im Monsun oder von Stürme? Das ist mir unvorstellbar. Aber ja, das ist total richtig. Es gibt viele Leute, die kein Haus oder kein Dach zu leben 
pada suwiwur nakten haban besian zizis of the obdaklos order wanulos aber verwirren sie nicht zwischen beide begriffen sie sind ganz unterschiedlich tatsächlich ist wanulosigkeit ein teil der obdaklosigkeit obdaklos juben nakten auf der straße im parks bushaltstellen oder U-Bahn-Stationen. Wohnungslos sind dagegen Menschen ohne Mietvertrag. Sie schlafen bei Freunden oder Bekannten und das Leben auf der Straße ist hart und gefährlich. Es ist ein täglicher Kampf ums Überleben. Diese Leute hängen von dem Glück zu überleben jeden Tag ab. Sie sind sehr froh, wenn sie ein, einen Tag zum Überleben gelingen. Aber doch sterben viele Menschen an Erschöpfung oder durch die Kälte. Jedoch ist nur das auch ungenügend. Eigentlich werden diese Leute von der Wagen des Alkoholenkers verdrückt. Und jedes Jahr passiert das. Wir alle haben das gesehen. Weshalb, weshalb sie jeden Tag gegen diese Probleme kämpfen müssen. Äh, es gibt eine mehrere Frage, äh, ich möchte äh, erwähnen, dass äh, weshalb diese Leute obdachlos, obdachlos geworden sind. Äh, eigentlich äh, haben sie keinen Beruf oder kein Einkommen. Sie könnten Bettler oder Mieter oder Mieterin, die keine mehr Mieter bezahlen könnten, oder die Einwanderer, die keinen Ort zum Übernachten haben und so weiter. Also die Hauptes Problem ist das Geld und Arbeitslosigkeit. Wegen dieser Situationen, die an diese Probleme leiden müssen. Meistens haben sie seit drei oder mehr Tagen nichts gegessen, weshalb sie fürs Essen betteln müssen. Es gesagt wird, dass Hunger ist das, der beste Koch. Und also manchmal nehmen sie die Essenreste der Leute vom Restaurant oder suchen etwas im Müll. Die Leute, die nicht genug Kleidung haben, stehen um, stehen um andere Leute herum und hoffen, dass sie bemerkt werden und etwas für ihre Bedürfnisse anbieten. Heutzutage kommen viele soziale Gruppen, um diese Leute zu helfen, heraus. Und es gibt viele Regierungsorganisationen zugunsten dieser Leute. Viele Schemen wie Anna Rassoi oder Ren Basera sind äh, oder äh, Skillentwicklung von der Regierung aufgebaut werden. In Deutschland auch äh, gibt es äh, die bekannte Organisationen BAGW, äh, Bundesarbeit Gemeinschaft äh, Wohnungshilfe. Und äh, sie helfen die Menschen, die obdachlos äh, sind äh, und äh, keine äh, nichts zu essen haben. Also diese Organisationen helfen äh, darauf. Nach meiner Meinung äh, sollen diese Leute immer statt des Betteln etwas äh, verdienen. Sie denken, dass Betteln oder Leiden an Hunger wäre äh, einfacher und besser Option für sie. Und äh, sie müssen am äh, Skillentwicklungsprogramm der Regierung äh, teilnehmen und äh, sich einen Beruf trainieren eine kleine oder genuges Verdienen, äh, deshalb äh, können sie äh, eine kleine äh, Wohnung oder kleine Raum äh, haben und äh, äh, sich äh, etwas äh, gegen äh, diese Probleme äh, schützen. Ja, das ist alles von meiner Seite. Danke. Ja, Kunal, würdest du bitte antworten? Du hast vielleicht über Reservierung äh, gesagt. Wie hilft das? Frau Sassdewa hat das gefragt. 
Ich habe auch das ge äh, gesagt, dass äh, Jugendland das Problem wird, ne wird nicht gelöst. Wir brauchen einige Initiativen äh, von der Regierung Hand in Hand geführt. Zum Beispiel Bildungssystem hilft auch. Wir müssen auch das gewährleisten, dass diese Menschen regelmäßig ein festes Geld bekommen, damit, sie, äh, damit die Kinder von diesen Menschen äh, zur Schule gehen. Und wenn das für, äh, für einige, für, für ein paar Jahren geführt, dann wird das Bildungssystem auch hilfreich für diese Menschen. Eigentlich ist die Reservierung, die Vorteile des Reservierungssystems erreichen nicht an diesen Teil der Bevölkerung, weil sie nicht gebildet sind. Deswegen habe ich so gedacht. Alles klar, danke. Vielen Dank. Ja. Äh, ja. Also, ja. Ja. Inad, Sie sind zum ersten Mal heute. Würden Sie bitte vorstellen? Würden Sie ja, sich bitte vorstellen? Ja. ja, ich heiße Hina. Ich bin aus Delhi, rufe aus Neu-Delhi und ich bin Lehrerin von Beruf. Dankeschön. Ich kenne Sie schon, aber ich wollte eigentlich, dass die anderen auch Sie kennenlernen. Okay. Okay, nächste Person bitte. Hallo Leute, guten Tag. Ich möchte nur, ich, ich stimme ganz mit Kunal so, mit, mit Kunal einverstanden, dass Reservierung ist eine sehr wichtige Initiative oder sehr wichtige Mühe gegenüber dieser Obdach, Obdachlosigkeit verschwinden. Okay, ja, ja, ich möchte, äh, ja, das ist wichtig, aber äh, ge äh, gesichtlich gesehen, äh, wir, äh, dieses System haben äh, sehr große, sehr riesige Unrecht ge äh, gegenüber diese äh, sozial äh, unter, unter, äh, unterentwickelte Leute äh, getan. Äh, äh, wir haben aber dieses, 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 dieses System haben viele Unrecht gegenüber diesen äh, unterentwickelten äh, äh, Leute äh, oder diese Gruppe äh, getan, äh, getan hat und äh, als, als eine Lösung oder als eine wie sagt man das als eine Lösung wir äh, machen diese Reservier Reservierung das ist eine gute Initiative. Und ich möchte auch nur zwei Punkte hinzufügen. Ja, wir sehen jeden Tag viele Bettler oder Bettlerinnen in der Straße, auf der Straße oder neben äh, Tempel, Moschee und so weiter. Aber mh, ich muss sagen, wir, wir fühlen uns, dass wir äh, etwas so diese Leute machen sollen oder tun sollen. Aber es gibt eine Probleme. Es gibt eine, wie sagt man, Mafia, Bettler-Mafia. Wir finden viele Leute, die eigentlich nur echte oder ähnliche Bettler sind. Aber es gibt auch eine große Menge Leute oder eine große Menge Bettler oder Bettlerinnen, die die, äh, die von der Mafia geführt sind. So, das können wir nicht äh, einfach lösen lassen. Das ist eine große Probleme. Aber äh, wir sollen haben eine, wir sollen eine äh, strenge äh, Bemerkungen, strenge Initiativen dagegen haben. Und äh, mein zweiter so, so Punkt ist, dass in, äh, wir, äh, die Leute oder die Bettler oder Bettlerinnen bekommen oder erhalten viel Geld oder mehr Geld als die echte Arbeit. Aber äh, egal, äh, ihr, 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 Le ihr Leben ist äh, würdiges oder würdig oder Menschen äh, angemessen oder menschenwürdig. Aber das ist egal äh, zu, äh, zu ihnen. Aber sie bekommen mehr Geld als die äh, echte Arbeit, äh, aber ehrliche, ehrliche Arbeit. Deshalb viele Leute betteln lieber 
Betten lieber als Arbeit. Das ist ein großes Problem. Ich, ich habe irgendwo gelesen, dass die, äh, ein paar Leute, die in äh, Füge betteln, bet, äh, betteln, bekommen mehr als 2000 pro Tag. Das ist sehr äh, große Menge äh, Geld. Menge Geld, äh, Geld. So, diese Leute, die Bettler, äh, bevorzugen die Bettler Arbeit als äh, actual, äh, SJ oder herrliche Arbeit. Das ist auch ein Problem. Aber sie, sie haben äh, diese, äh, wie sagt man, diese äh, Gefühle für Haus, Gefühle für Dach äh, oder Gefühle für Häuser ist äh, nicht da vor, äh, für diese äh, Leute beachten, äh, achten, äh, nicht diese Haus oder Dorf nicht im Akt sehen. Das ist auch ein Problem. Ja, das ist alles von mir. Ja, Danke, Duber. Ja, das ist wirklich richtig. Und äh, diese Abdruck, äh, also obdachlose Menschen äh, fallen nicht vom Himmel. Sie sind vielleicht manchmal auch von äh, uns oder äh, sie wohnen irgendwo nebenan, äh, wo wir wohnen. Äh, Freunde, ich denke, dass äh, zum Beispiel diese Zeit, jemand hat auch schon gesagt, vielleicht Rasen, dass jetzt äh, Corona-Zeit, also das ist auch ein äh, äh, also Problem und viele äh, werden vielleicht auch äh, bankrott oder haben schwierige Probleme, die haben schon oder werden haben. Wir sollten vielleicht auch äh, nicht die Augen einfach zumachen und rechtzeitig solchen Menschen helfen, wenn wir Bescheid wissen mindestens. Ansonsten, äh, wir sollten äh, das auch nicht garantiert nehmen. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir Haus haben. Irgendwann äh, wäre das vielleicht auch so ein Schöne für uns. Okay, ja, nächste Person bitte. Hallo. Ja, bitte schon. So, Frau, heute wieder haben wir ein Thema, aber die, diese Mal, das Thema ist nicht sehr interessant, aber sehr äh, ernsthaft. Und äh, ich, äh, nach meiner Meinung, äh, wir sind es schuld daran. Und äh, ja, wir, wir haben so, ja, wir haben so, ja, es gibt so viele ja, äh, zahlreiche Gründe, aber nach meiner Meinung, Uh, wir sind schon daran, uh, weil wir, 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 wir sind zuständig für diese Überbefehlung. Uh, Und uh, ja, im Vergleich zu, ja, in, in Vergleich zu Western Ländern, ja, was wir haben, was haben wir, wir, wir gemacht? Sie, ja, Western Länder haben keine ja, Lust mehr, Kinder zu haben. Sie, äh, sie äh, ja, mag ja alle Übung, äh, besser Be 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 Ausbildung zu haben, dann äh, Karriere zu machen. Und, äh, und hier in, in, in Asien oder in Afrikan äh, Ländern, äh, das ist äh, immer äh, wie ein Pflicht. Uh, ja, für, für uns uh, mehrere ja, ge, ge, Kinder äh, zu haben. Und äh, das ge, ge, es geht gefährlich, wenn äh, wir äh, ja, irgendwo, äh, irgendwie, äh, äh, ja, äh, äh, irgendwie connect, äh, mit Religion. Und das ist sehr gefährlich. Und ja, das ist äh, ja, sehr gefährlich. Und das ist äh, deswegen. Deshalb, wir haben ja so viele äh, Leute, so viele Überbevölkerung äh, äh, ja, äh, und dann äh, Überbevölkerung ist ein Wurzel äh, für alle Probleme. Und wir müssen diese, diese ja, Probleme äh, ja, schnell ja, ja, äh, äh, ja, äh, lösen. Ja. Danke sehr. Ja, du hast recht, das Problem ist wirklich eine große Herausforderung. Äh, Überfall der Bevölkerung sein. Aber nicht nur in Asien oder in Indien, im Westen gibt es auch das Problem. Und weit und breit verbreitet. Aber, aber ja, im Vergleich zu Asien und Afrika, es gibt ja so, ja, so wenig 
Bilangan demo guys uh, bayinan, zikan uh, tanai me uh, house uh, abbauan, zikan motorat, zikan uh, feel, agar si volta na generation me salt, uh, uber level, das ist demo für sie, agar especially nicht, zikan uh, nicht uh, by um, by um, uh, unter einer zelt, zelt sicher, oder gefahrlos uh, fühlen, und uh, ja das war so wie Und äh, sie haben genug Essen, um ein Haus äh, aufzubauen, aber danach sie wollten im Zelt leben. Das ist sinnlos. Das kann ein Fall sein, aber dann Obdachlosigkeit ist eine andere Welt. Auf der Straße leben ist nicht so einfach, dass man will. Man kann das also nicht vorstellen. Es gibt weniger Materi Materi materielle Dinge vielleicht. Die fehlen. Was ist Obdachlose ob, die, äh, wünschen, äh, ist anders. Nicht nur Geld. Es gibt immer Menschen um uns herum, sie äh, also fühlen sich nicht sicher und versuchen mit Kleinigkeiten, vielleicht haben sie einen Teestand oder arbeiten äh, bei einem Mann, äh, der Teestand führt. Sie äh, verkaufen vielleicht Obst und Gemüse, sowas ihren Lebensraum zu schützen. Aber dann ist das nicht immer so möglich. Also ich denke nicht, dass man wünscht, auf der Straße zu leben. Das die harte Realität. Man äh, denkt, dass sie haben keine Würde und äh, wenn jemand bettelt, wir äh, also benehmen sich äh, uns auch nicht so gut. Das ist wirklich sehr schreckliche Situation. Wir sollten vielleicht auch etwas tun, damit sie die Hoffnung, was sie vielleicht äh, verloren haben, wiederkriegen. Irgendwie sollten wir unterstützen, egal wie. Ja, ja ich glaube, ja, wir müssen etwas ja, machen, aber dann wir kämpfen miteinander. Wir haben, ja, wir haben äh, äh, limitierte Ressourcen. Und äh, wir, wir, wir äh, müssen äh, ja un un unsere Teil auch und äh, deshalb wir äh, ist, äh, irgendwie äh, kämpfen miteinander. Und das ist die äh, Problem. Mehr äh, Teilen äh, wir äh, äh, machen die, 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 die äh, äh, besonders äh, Dinge ja, äh, äh, weniger. Und dann alle Kunden haben da die, 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 die gleiche Dinge. Manch, manche Leute äh, ja, kein, haben keine ja, Dinge da, die, die, die gleiche Dinge. Ja, bitte. Ja, du hast recht. Also äh, ist mein Teil äh, allgemein eigentlich nicht jetzt in dieser Zeit. In dieser Zeit haben wir selbst Probleme. Und wir sollten vielleicht äh, alles tun, damit wir nicht auf die Straße landen. Momentan ist das äh, also anders, aber normalerweise, wenn wir können, sollten wir vielleicht tun. Und wir machen auch vielleicht schon etwas. Okay. Ja, das Tisch. Also ich möchte ein paar Punkte äh, hinzufügen. Ähm, ja, jemand hat schon erwähnt, dass äh, in Europa, oder, äh, Europa oder äh, andere äh, entwickelte Länder Gibt es weniger Obdachlose oder äh, die Leute, die kein äh, Obdach haben? Aber ich muss sagen, es gibt auch in äh, Europa auch viele Leute, äh, die, sind, die Obdachlos sind. Aber die Gründe sind unterschiedlich. Aber, aber ich glaube, sie sind Flüchtling. Flüchtling, äh, das ist ja. Äh, Flüchtling auch und äh, die. Äh, es gibt viele andere Gründe, äh, wie Scheidung oder Gewalt, äh, äh, die Familie Gewalt und, und so weiter. Aber es gibt auch viele Leute in Europa. Und, aber relativ ist, äh, sie sind sie weniger äh, als in Indien oder in Asien. Aber ich muss auch sagen, äh, in äh, Indien, wir haben... Äh, verschiedene Gründe, ein paar Gründe schon, äh, Rajan hat schon, äh, Rajan hat schon äh, erwähnt, aber es gibt auch so sehr äh, schreckliche Gründe. Sie sind die 
äh, religiöser Extremismus. Das ist auch eine große Problem in Indien. Wir haben schon in Delhi äh, ein paar äh, vor ein paar Monaten gesehen, äh, die, die Leute leben aus ihre äh, alltägliche äh, Gehalt oder alltägliche äh, Lohn, alltägliche Gehalt äh, leben. Aber wenn sie, äh, sie ihre äh, die äh, Mitte mit der Arbeit verloren, sie, sie, sie äh, werden äh, obdachlos, weil äh, sie äh, leben in äh, Untermieten. Aber dieser religiöse Extremismus ist auch ein großes Problem. Da, dadurch werden viele Leute obdachlos. Und auch in dieser, äh, dieser Corona-Zeit gibt es auch viele Probleme, die die Leute, die sind Migrantarbeiter oder Migrantleber, sind in eine riesige, finden sich in einem riesigen Problem heutzutage. Ich musste sagen, die Regierungen sollen ein bisschen herrlich äh, da, da, äh, darum äh, kümmern. Das ist alles. Ich, ja, ich glaube, die Regierung hat äh, gemacht, wie ja, was war, ja, was war äh, möglich. Aber ja, die Situation ist, ist ja, sehr gefährlich und wir müssen das verstehen und ja, wir müssen äh, ja, verstanden und etwas machen. Ja, ja aber nach meiner Meinung, äh, dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit haben unsere Regierung viele Schuld abgeschrieben für viele äh, Milliarden die Leute, sorry, Mil äh, Millionäre. Äh, die Schuld abgeschrieben, aber äh, an, ansonsten könnte diese Regierung viele andere Richtungen, so in eine andere Richtung äh, führen. Ja, das ist zum Beispiel, zum Beispiel bitte, einige Beispiele vielleicht. Ja, äh, sie, äh, sie sollen einen äh, Mechanismus oder, wie sagt man das, einen Pakt äh, für diese äh, Migrantleber äh, äh, hatten. Äh, wir, äh, wir haben schon viele Leute aus, äh, aus Ländern hier äh, äh, sehen. Wir haben gesogen, aber äh, die Leute, die in Delhi oder in anderen Metropolen sind, Sie gehen zu Fuß nach ihrer äh, Heimat. Sie sind äh, 5000 äh, oder 1000, 2000 äh, Kilometer äh, weg sind oder entfernt sind. Sie gehen zu Fuß, aber sie können eine, äh, die Regierung könnte eine gute Art oder gute Programme äh, eingerichtet haben. Ja, sie haben für, äh, ja, vielleicht recht. Also noch besser konnte gemacht werden. Aber dann nach Corona-Zeit, Corona wenn wir das realisieren, dann können wir vielleicht besser äh, äh, also Gedanken machen, was die Regierung gemacht hat, was nicht. Wenn wir auch mit anderen Ländern vergleichen, vielleicht ja. Aber trotzdem, ja, etwas Besseres kann gemacht werden. Hast du ja recht. Okay. Uh, noch Freunde? Uh, wir haben ja richtig. Ich will dir auch etwas fragen. Wir haben schon diskutiert. Ja, wir haben schon diskutiert. Es gibt viele Gründe, warum diese Personen ohne Haus sind oder gibt es keine, keine, keine Mitte zu erleben. Aber was, viele Menschen haben auch gesagt, diese Menschen sind sehr stark, sie können auch etwas verdienen. Sie könnten arbeiten, aber sie wollen nicht. Die Frage ist, warum wollen äh, diese Menschen nicht? Warum äh, leben diese Menschen äh, ohne Job? Und warum äh, wollen sie nicht arbeiten? Warum? Und die zweite Frage ist, was sollen wir dagegen machen? Sollen wir etwas äh, sollen wir helfen? Falls ja, dann wie soll äh, äh, wir diese Menschen helfen? Gibt es einige, einige Lösungen? So gibt es zwei Fragen. Was denken diese, äh, diese Personen, diese armen Personen? 
was wollen diese armen Personen? Und dann kann man sagen, was fühlen diese armen Personen? Warum wollen diese Personen nicht arbeiten? Ja, bitte. Ja, darf ich? Ja, ich denke, äh, Entschuldigung, Suez, eigentlich ist habe eine äh, wichtige Arbeit, deswegen konnte ich nicht, nicht darüber sprechen, aber jetzt, ja. So, ich denke, äh, du hast sehr gute, äh, gute Frage gestellt und äh, ich, ich denke, äh, Suez, die äh, Regierung hat so viel gemacht und äh, zum, äh, beziehungsweise राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वरोजगार योजना आवास योजना और मुफ्त मुफ्त शिक्षा जो रेगुलरिंग रेगुलरिंग आर्बाइटेड इम्मर जो बूटे पाई से अबेर एस्क्रिप्ट जो फिले प्रॉब्लम है बाय उन्स आउट सोमवार स्पील दी किंडर किंडर केयन निश्चित सुवर सूले und äh, es gibt so viele Probleme und wir, wir alle, äh, wir wissen so gute Weise. Der, die zweite, äh, du, du hast äh, gefragt, vermutlich, äh, ja, warum, warum die Menschen äh, arbeiten nicht? Eigentlich, ich denke und ich meine, äh, die Menschen wollen arbeiten, aber äh, wozu äh, brauchen wir? Zum Beispiel, sie können kochen, aber, äh, aber, wir, äh, aber wir haben äh, schon einen Kocher in, äh, in meinem Haus. So deswegen, das, ist, das macht nichts Sinn. Äh, die, zweite, die zweite Problem ist, äh, in, in, in unserem Land so viel Bevölkerung. So, äh, äh, wir alle wissen, ein, äh, 130 Millionen. So, es ist zu viel. Und äh, so es ist so viele Wettbewerb auch äh, im äh, Regierungssektor und Privatsektor auch, äh, um äh, neuen Jobs zu finden. So das ist die wichtige Problem. Nein. Und äh, äh, natürlich, wir, wir helfen auch, so, äh, so diese Menschen, äh, wer die äh, auch da äh, logisch sind. So, zum Beispiel äh, wegen, äh, wegen des Coronavirus, äh, wir alle helfen äh, ihnen. Aber ja, Herr Sen ist gut gesagt, es kann äh, besser, es kann, äh, besser äh, gewesen werden. Und äh, natürlich nach Coronavirus äh, die Regierung, äh, Regierung, äh, Regierung wird äh, dafür arbeiten. Ich denke so. Danke sehr. Und es, es gibt ja auch äh, manchmal, äh, manch, manchmal kann man sagen, dass Naturkatastrophen, wie jetzt viele erwähnt haben, also äh, jetzt Corona, äh, niemand äh, will auf der Straße wohnen, niemand will das. Aber wenn man äh, plötzlich äh, den Job verliert oder äh, nach der Scheidung äh, das Haus verlassen muss oder äh, über, äh, also Schuldung hat, dann ist das ein Problem. Plötzlich kann man das alles nicht schaffen. Alle sind nicht gut diszipliniert. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Job habe, sollte ich auch vielleicht Geld sparen für die Zukunft. Aber alle gewöhnen sich nicht daran. Manche denken, heute verdiene ich Geld und genieße mein Leben richtigerweise. Und man plant nicht für die Zukunft. Und dann plötzlich, plötzlich gibt es Probleme. Ich denke, das sind die Gründe. Es wurde auch gesagt, dass man kann vielleicht nicht arbeiten kann. In dem Fall ist das bei uns Family zuständig. Und die Familienmitglieder helfen auch schon. Wir können nicht sagen, dass Familien helfen nicht. In unseren Familien vielleicht zwei arbeiten und sechs Personen ja, überleben schon. Aber wenn man nicht gute Beziehung mit der Familie hat, ich habe äh, also nicht, äh, keine gute Beziehung mit meinen Eltern. Und dann kicken meine Eltern natürlich. Das äh, wäre nicht möglich, dass ich äh, die Elter, äh, die, den Eltern nicht gehorche und bleibe trotzdem da. Wenn wir diszipliniert sind, wenn wir Geld sparen, wenn wir arbeiten wollen und äh, auch für die Zukunft denken können, dann landen wir nicht auf die Straße, normalerweise. Corona-Fehler äh, wäre 
Er ist jeden Tag. Okay, manchmal ist das auch möglich, dass man Bürgerkriege hat äh, im Land und dann muss gleich das Land verlassen oder es gibt ja total Zerstörung, äh, Erdbeben ist da. Manchmal ist das passieren. Dem Gemisch, dem Gemisch ver, äh, haben auch manche Leute kein Haus mehr. Das sind Notfälle. Aber normalerweise, wenn wir richtig planen, und arbeiten wollen, dann bekommen wir auch Arbeit. Meiner Meinung nach. Andere denken vielleicht andere Weise. Ja, ja, ich, ja ich glaube auch, irgendwie Planung äh, verfällt. Äh, und das ist ja ein sehr ja, wichtiger äh, Grund auch. Ja, gut. Äh, viele Leute denken vielleicht jetzt schon, oh mein Gott, äh, vor sechs Monaten äh, hatte ich genug Geld, aber ich habe äh, das Geld nicht gespart. Und wie überlebe ich jetzt? Plötzlich Corona ist da. Manchmal fehlt das auch. Aber wir haben diese ja, ja gewöhnliche, ja, ja, ja immer die Regierung ist ja. ja.